seguimos en la mesa de análisis político, una mesa singular en un programa especial. Estamos con Antonio Cardarello ahora, Diego, eh, Diego Luján, en este momento ya tiene alguna otra este, actividad personal comprometida. Vamos entonces a un capítulo que nos interesa incorporar también en la consideración. Quedó dicho ya a lo largo de esta mañana, en el interior del país varios departamentos tienen en esta jornada elecciones competitivas donde el ganador no está claro a priori. También hay otros departamentos donde las carreras llegan liquidadas o casi definidas, en algunos casos siguiendo tradiciones muy largas. En otros, peso a que en los últimos años había habido cambios. Antonio, ¿dónde están los puntos más interesantes de esta elección si miramos al interior? Bueno, sin duda que los, los puntos más interesantes están en aquellos departamentos donde efectivamente tenemos competencia. Eh, son cuatro departamentos, cuatro que gobierna actualmente el, el Frente Amplio, que estarían eh, presentando la, la mayor posibilidad de, de alternancia. Este, que son Rocha, Salto Paysandú y, y Río Negro, en, en, en todos los casos competencia entre el, el Frente Amplio, que va por la reelección, digamos todos los intendentes de Frente Amplio van por la reelección, y candidatos eh, desafiantes de, del Partido Nacional. Hay otros dos casos que se mencionan, donde hoy gobierna el Partido Nacional, donde... Este, habría algunos este, temas que podrían haber cambiado un poco eh, el cariz de la campaña, pero donde el favoritismo del Partido Nacional se sigue manteniendo, que son Florida y, y Colonia. En Florida, porque no está el candidato natural que era el intendente Carlos Enciso, pero de todos modos eh, las encuestas que se conocen marcan una, un favoritismo bastante claro del, del Partido Nacional, si bien algún encuestador se, se, se ha animado a decir que la elección no está cerrada. Y en el caso de Colonia, donde si bien la, la elección es, es muy favorable al Partido Nacional, el, el margen que lo separa de otros, de, de otros partidos, de, de Frente Amplio en este caso, eh, ha sido afectado por, por, por todo lo que tiene que ver con el afer Moreira y, y las escuchas, aquellos audios famosos, este, donde eh, se podría haber recortado un poco la distancia. Este, Colonia ha tenido otras eh, elecciones competitivas cuando, cuando la competencia era entre Partido Nacional y Partido Colorado, pero en aquel departamento el Partido Nacional gana sin interrupción desde 1958. O sea que, que es bastante, bastante claro su, su predominio y su, y su favoritismo. En esos otros cuatro departamentos que decíamos, sí, Incluso con escenarios disímiles también, Rocha y, y Salto se podían poner en un lado y Río Negro y Paysandú en el otro. En el caso de Rocha, por las encuestas que se conocen, por, por lo que han sido los antecedentes hasta ahora, por la oferta electoral, el Frente Amplio en, en el departamento del, del este del país tiene muchas chances, va el intendente Aníbal Pereira por la reelección y aparte cuenta con el ex intendente Ardías Barrio y la alcaldesa de Chuy. Mari Urce, o sea que presenta una oferta interesante con candidatos potentes y bien conocidos por el electorado y que abarcan, aparte territorialmente, casi la totalidad del departamento. Y, y en el caso del Partido Nacional va con el eh, diputado Lej Gutiérrez y el ex diputado José Carlos Cardoso y es uno de los departamentos donde Cabildo Abierto tuvo una muy buena votación en octubre y esta vez eh, presenta un candidato bajo el lema Partido Nacional. En el caso de Salto, es un poco eso, se da un poco esa situación de la que hablábamos hoy con Diego, donde la coordinación este, que se exhibe en otros casos no parece estar tan presente, y donde el Partido Nacional y el Partido Colorado se disputan, incluso hasta Cabildo Abierto está dividido porque hay un candidato que va bajo el lema Partido Nacional, pero el diputado electo por el por ese partido en, en, en salto apoyo originalmente a, a Germán Coutinho entonces esa división de los votos o esa poca coordinación de los votos de, 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 de los integrantes de la coalición multicolor favorecerían a priori las chances que tiene el Frente Amplio de, de lograr mantenerse en el gobierno departamental si bien alguna encuesta creo que la última que salió de Factum 
dado un, un, un empate virtual entre el Partido Nacional y, y el Frente Amplio. Eh, en el caso de Paysandú y Río Negro, ahí las condiciones son diferentes, es muy escasa la, la diferencia que separa uno u otro, otro partido, no, no se podría establecer cuáles son las condiciones, en ambos casos los intendentes del Frente Amplio van por la reelección, en ambos casos hay intendentes del Partido Nacional este, que, que buscan volver a, a, al gobierno departamental o Artil Ventos en el caso de, del Partido Nacional, que no es el favorito, sino que es Nicolás Olivera, actual diputado por ese departamento, quien, quien sería electo intendente si el Partido Nacional desplazara al Frente Amplio. Y en el caso de, de, de Río Negro, el, el, el intendente Terzay es el único candidato del Frente Amplio y su principal rival es el ex intendente Omar Laflu, actual diputado también por el, por el Partido Nacional. O sea, eso, eso que acabo de mencionar también es importante porque hay una cantidad cada vez, es creciente la cantidad de legisladores electos que van, este, que compiten este, por, el, por el cargo de intendente. A modo de ejemplo, eh, de los 11 diputados que tiene Cabildo Abierto, tres eh, son candidatos a la intendencia también, los diputados en, en Canelones, en Maldonado y en, y en Tacuarembó. En esta recorrida está faltando Canelones, ¿no? ¿Dónde lo ponemos en el análisis? ¿Dónde figura? Eh, sí. Ya tuvimos Can esta Can discusión en las tertulias en estos días, ¿no? Sí. Canelones es eh, actualmente, eh, y de acuerdo a lo que marcan las encuestas de, de opinión pública, donde el Frente Amplio estaría teniendo su mejor votación, incluso superando... Este, lo que puede pasar en, en, en Montevideo y donde la reelección de, de Orsi se da casi por, por un hecho. Este, estamos hablando que, que sería la cuarta elección consecutiva que ganaría el, el Frente Amplio en el, en el departamento canario, pero aparte por márgenes muy, muy grandes, en todos casos superando el, el 50% de, de los votos, lo cual lo situaría en... en la categoría de, de, de un sistema de partido predominante en el segundo mayor distrito electoral del país, lo cual es muy importante y tiene similitud con lo que históricamente había sido el, el predominio a lo largo de la mayor parte del siglo XX del Partido Colorado, este, electoralmente haciéndose fuerte sobre todo en Montevideo Canelones. Bueno, hoy día es el, el Frente Amplio que cumple ese rol se rompió el mito de que el que gana en Canelones gana, gana en todo el país, si bien este, es cierto que Canelones tiene algunas características que, que, que son compatibles con la de todo el electorado nacional, pero en la última elección el Frente Amplio ganó tanto en octubre como en el balotaje y sin embargo se quedó sin el gobierno nacional. Uh -huh. Bueno, tú empezaste hablando entonces de... Lo más interesante, entre comillas, los departamentos con carreras competitivas. Este, y... Claro, tenemos seis departamentos donde solo ha ganado el Partido Nacional desde 1984 hasta acá, y, e incluso podríamos irnos bastante más atrás y encontraríamos que el resultado sería exactamente el, el mismo. O sea, primero, a ver, primero sí. hablamos de los departamentos con uh -huh. elecciones competitivas. Eh, Rocha, Río Negro, Salto... Paysandú. Ahora yo te pregunté por Canelones, este, no, no tiene nada de competitivo, todo indica que habrá una renovación del mandato para, para el Frente Amplio. Eh, después está, supongo, el caso de Rivera, que es algo similar, ¿no? Este, pero renovación del mandato para el Partido Colorado, que ya lleva cuántos años. Eh... Y el, de, desde el 84 para acá, solo el periodo 90-95, que fue la intendencia del Partido Nacional de, de Martín Padern, Después todas han sido victorias de, del Partido Colorado, dos intendencias consecutivas este, de, de Tabaré Viera en 2000 y 2005 y luego dos de Marne Osorio. Sí, y estás y hablando de que no... todo este periodo, desde el 2000 en adelante, en Rivera corresponde al mismo espacio político, ¿no? Al, al encabezado por Tabaré Viera y, y luego continuado por Marne Osorio. Es el Partido Colorado, pero dentro del Partido Colorado este sector del vallismo, ¿no? Claro, incluso eso se refleja mucho en, en, en las elecciones nacionales, ¿no? donde, donde el, el, el vallismo, el ala vallista tiene un, un, una votación muy, muy importante. Por ejemplo, en la interna, una gran distancia entre, entre eh, Talvi y, y Sanguinetti. Sin embargo, en la elección de octubre la cosa fue bastante más pareja 
y en gran medida se debe a las eh, muy buenas votaciones que tuvo el, el bajismo tanto en Salto don, como en, en, en Rivera sobre todo. Y bueno, y para terminar la recorrida, hablemos de los departamentos eh, intrínsecamente blancos y que todo indica que van a confirmar esa tendencia hoy. Sí, ahí en esos casos la, la, la gran duda es en, en, en algunos eh, en alguno de esos departamentos eh, quién va a ser el intendente de los candidatos del Partido Nacional. Y ahí podría estar el caso de, de, de Cerro Largo, por ejemplo, este, entre Yurramendi y, y, y Duarte, eh, mientras que en otros eh, hay, hay claros favoritos como... Este, en Durazno, donde está, compite solo Carmelo Vidalín, en, en Flores, Fernando Echeverría, en San José, aparentemente habría una clara, un claro favoritismo para Ana Ventaverri, que sería una de las pocas mujeres, este, y podría llegar a ser incluso la única que ganara la, la elección departamental. Eh, en, en otros casos, decíamos como en Cerro Largo, ahí hay un, una competencia fuerte, este, entre dos candidatos, ambos delfines de, de, del intendente Botana. Eso es una, un rasgo característico también. En muchos casos, los intendentes que no pueden ir por la reelección son sustituidos por este, personas que han sido claves en su administración, eh, fundamentalmente ocupando la Secretaría General de la Intendencia. Antonio, Antonio Cardarelo, cerramos por acá. Gracias por tu participación, por la de Diego Luján esta mañana en la mesa de análisis político. Queda uh -huh. en realidad otro capítulo, eh, que es el de los gobiernos municipales, ¿no? Este, uh -huh. eh, capaz que nos da el tiempo un poquito más tarde de, de algún apunte, pero en, en síntesis, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que tú recomendás observar en esa materia hoy? Bueno, hay varias cosas. Vamos a elegir 125 municipios. Una de las cosas que está interesante ver es en qué departamentos vamos a tener cohabitación y en cuáles no. Le llamamos a esto cuando, cuando tenemos un gobierno departamental de un partido y gobiernos municipales de otro. En, en, en muchos departamentos hay escenarios de este tipo. Eh, en, en Canelones, por ejemplo, que, que elige 30 municipios, hay, hay departamentos gobernados por los tres partidos, si bien hay un, unos, un, uno solo colorado, y ver la cantidad de municipios que gana cada uno de los partidos, ver cómo se distribuyen o qué pasa con los nuevos municipios, donde el gran favorito para, para ganar la mayoría de ellos es el, el Partido Nacional, si se sigue ampliando la brecha en el Partido Nacional, un, un datito solo... Es, que es interesante ver, cuando se eligieron 89 municipios en el 2010, 42 fueron para el Partido Nacional y 41 para el Frente Amplio. Cuando pasamos a elegir 112, 68 fueron para el Partido Nacional y 37 para el Frente Amplio. Y en la elección de hoy es muy probable que, que de los 125 el, el Partido Nacional esté rondando los 80 o incluso a, a alguno más. O sea que se va a transformar... Más de dos tercios, en... digamos. Claro, va, va a incrementar todavía más su presencia a nivel de los de los gobiernos departamentales eh, de, 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 un, de un tercer ne, nivel de gobierno que fue sobre todo impulsado por, por el presidente Tabaré Vázquez, o sea, una creación del Frente Amplio que sin embargo, este, esa es una pregunta que se hace en algunos actores políticos, algunos ciudadanos, bueno, ¿por qué, por qué hizo esto? Si fue como parte de una estrategia política o fue de un, un parte de una convicción, parece claro que fue estuvo más por el lado de la convicción de, de por dónde había que, que avanzar que por el rédito político electoral que podría ganar. Me, nos si queda me entonces permitís. todo esto para observar también esta noche, y yo no sé si esta noche, ¿no? Este nivel, el de los municipios, más bien vamos a estar explorándolo con números claros, ¿cuándo? ¿A partir de mañana? ¿Cuándo, ¿cuándo es que está esa información? Me animo a decir que en muchos casos vamos a tener que esperar el resultado de los de los del escrutinio claro. departamental que porque muchos municipios este, tuvimos casos en la elección pasada que se definieron por cinco votos entre partidos por tres votos a la interna del partido nacional en algún municipio entonces donde haya una cantidad importante de votos observados y en esta elección y ahora con las condiciones climáticas más es probable que tengamos un número este, bastante importante en muchos muchas elecciones 
seguramente, quizá incluso alguna departamental, pero seguramente muchas municipales haya que esperar al, al, al escrutinio definitivo. Antonio, ahora sí, un abrazo, muchas gracias. Seguramente conversamos mañana contigo, ¿no? En la, en la emisión de lunes, la emisión especial de lunes de En Perspectiva, con los primeros resultados a la vista. Bueno, será un placer. Un gustazo, gracias por todo. Un gusto.